ce moment-là, c'est une peur qui, qui est comme sans fin. Tu as l'impression que c'est une peur, c'est un regret, c'est comme une émotion négative qui n'aura plus jamais de fin. Qu'il n'y qu a, a pas de retour à ça, il n'y a pas de deuxième chance. 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 Tu t'en vas là, c'est fini. Euh, tu pensais pas que euh, ça finirait comme ça, mais surprise, euh, c'est là que tes choix te mènent. Ta vie prend fin à l'âge de 16 ans et euh, le chemin que tu as pris te mène à la mort, dans le fond, puis ça finit ce soir. J'ai 16 ans, je suis sur la rue principale de Rwanda, un soir d'été, et euh, on est une douzaine de, de personnes. Et il euh, y a un homme qui vient vers nous à ce moment-là et il nous dit euh, « hey, J'ai une question pour vous et si vous me donnez la bonne réponse, je vais vous donner 10 dollars. » Et euh, à ce moment-là, il a dit euh, « ben, Ma question pour vous, c'est « C'est quoi la, la bonne nouvelle de la Bible? » Et euh, là, on était comme ah, « C'est bizarre, mais comme pour 10 piastres, on va essayer d'y répondre à ta question. » Certaines personnes ont essayé de, de trouver des réponses « Dieu est bon, Jésus nous aime, etc. Euh, » Mais là, le gars, il a dit, bon, ce que vous dites, c'est pas faux, mais euh, moi, je vous propose, dans le fond, de, de vous dire c'est quoi vraiment la bonne nouvelle de la Bible, puis celui qui va euh, le mieux résumer ce que je vais dire va gagner 10 c'est bon? Et là, on s'est dit, ben, OK, pourquoi pas, tu sais, un peu plus long qu'on pensait, mais c'est quand même 10 piastres vite fait. À ce moment-là, euh, le gars a commencé à nous dire c'était quoi la bonne nouvelle de la Bible, et euh, en même temps, comment Dieu avait transformé sa vie, et euh, il a dit, qui veut faire le saut avec Dieu? J'ai toujours cru en Dieu. Et par définition, Dieu, c'est un être tout puissant et parfaitement bon. Fait que pourquoi je refuserais de faire le saut avec Dieu? Et donc, je me dis, ben, ben ouais, tu sais, moi, je, je ferais le saut avec Dieu. Mais là, tout de suite après, le gars, il dit, si vous voulez faire le saut avec Dieu, levez votre main. Mais là, je me suis dit, euh, non, je, mes amis vont pas rire de moi ce soir, là, on, euh, je vais pas lever ma main. Donc, le gars, après, il a... Il a tout simplement entendu le, les résumés de ceux qui voulaient euh, tenter leur chance. Et puis, euh, une fille a gagné 10 et le gars est reparti. Et puis, euh, j'ai plus jamais revu. Deux, trois semaines après avoir eu cette discussion avec cet homme-là, je vais euh, au rodéo du camion à Notre-Dame-du-Nord. Et euh, le lendemain, euh, je me suis dit, euh, on, on va rendre ça mémorable, on va encore faire un... Une certaine, une certaine recette, si on veut, et j'ai pris des champignons magiques, de la mescaline, de la bière du pot. Donc, tout est, était parfait à ce moment-là. Sauf que le vent a rapidement tourné à un moment donné dans, dans la soirée. Une gang est arrivée, une gang que je connais pour la plupart, sont plus âgés que moi. Euh, C'est des gros... Euh, des personnes qui sont vraiment rendues loin dans la drogue encore plus que, que moi. Et il y en a deux dans, dans cette gang-là qui n'arrêtent pas de me regarder à un, à un certain point. Et euh, comme si j'étais leur cible, tu sais, comme un regard perçant. Puis euh, jusqu'à un certain point où est-ce que je me sens pas mal inconfortable, puis là je les regarde pour comme un peu les défier et puis leur dire « Comme ce que vous voulez? » Il y avait une personne entre ces deux-là qui était de dos à moi. Et quand ils ont capté mon attention, la personne au milieu a fait un 180. Je voyais dans cet homme-là, il y avait un regard blanc comme froid, comme un regard de meurtrier avec des yeux perçants, puis comme « on est là pour toi ». Mes amis partent, la gang de tantôt revient. À un moment donné, j'étais à m'asseoir à côté de la personne en qui j'avais euh, ressenti cette force maléfique vraiment intense. Et sans même qu'il me parle, sans même dire des mots, euh, c'est comme s'il pouvait parler à mon esprit, ouais. et il me dit « Est-ce que tu viens avec nous? » C'était comme si euh, une décharge, on pourrait dire, euh, spirituelle, quelque chose de vraiment fort qui s'est comme produit à ce moment-là, mais de très euh, négatif, comme une, une force, euh, je pourrais dire magnifique si on veut, mais c'était l'impression tellement saisissante du moment qui me dit oh, « Ok, là, okay. je suis dans quel environnement? » Je suis euh, quelque chose qui se passe qui me dépasse. À ce moment-là, encore une fois, j'ai été saisi d'une peur assez intense et je me suis levé debout assez, assez rapidement et j'ai dit non. Ils sont partis. Mes amis sont revenus un peu plus tard et je leur ai compté ça. Et évidemment, euh, euh, ils se sont tous dit euh, c'est du bad trip. Euh. Je me souviens, je me suis dit si, si je me sors de cette nuit-là, je serai plus pareil. 
ce moment-là m'a amené à prendre conscience. Est-ce que je veux emprunter un chemin consciemment mauvais? Jusque-là, j'avais été conduit sur ce chemin-là, si on veut, par désir de me créer un bonheur, de me créer euh, un monde satisfaisant. Mais là, rendu à ce point-là, c'était comme, veux-tu aller là-dedans, encore plus loin, mais avec la conscience du mal qui est derrière ça. Et là, finalement, j'ai dit, OK, euh, non, moi, je ne veux, veux pas emprunter ce chemin-là, je ne veux pas euh, aller plus loin là-dedans, vraiment. J'ai été m'étendre dans le lit de ma tante Roulotte. Et à ce moment-là, j'étais certain, j'étais convaincu que j'allais mourir, que j'avais trop consommé de drogue, puis que j'étais en train de, de, de faire un bad trip, mais qui allait me mener à la mort. J'étais certain aussi qu'en mourant, j'allais aller comme son si veut en enfer, dans le sens que j'allais être dans les ténèbres pour toujours, séparé de tout le, le monde que j'aime. Ce moment-là, il était tellement encore là, euh, saisissant, euh, effrayant, que euh, je pourrais résumer toute cette soirée-là par surprise, mais mauvaise surprise. Ta vie prend fin à l'âge de 16 ans et euh, le chemin que tu as pris te mène à la mort, dans le fond. À ce moment-là, je ressens une présence qui vient, qui descend, qui me remplit de paix, qui chasse toute mon anxiété, ma, ma peur, comme si Dieu vient parmi nous. Et au même moment, il y a dans mon cœur cette question que l'homme m'avait posée, euh, sur la, la rue principale quelques semaines auparavant, cette même question revient. Est-ce que tu fais le saut avec Dieu? Je me suis levé debout et je me suis mis sur le bord de la porte que j'ai ouvert plus et je me suis laissé tomber comme si c'était le vide éternel. J'ai vraiment fait un, un saut avec Dieu. Puis après 30 secondes, je me relève subitement euh, sur mes pieds et là, plein de vie. Et euh, c'est comme si à ce moment-là, je t'ai rendu une nouvelle personne. Le lendemain matin, quand je me suis levé, j'étais reconnaissant juste pour le fait de pouvoir respirer, juste de, de, de pouvoir euh, euh, vivre de, pour le, le ciel bleu, pour la, la belle journée. J'étais reconnaissant à Dieu pour le déjeuner que je prenais avec mon père, mon frère. Il n'y avait plus rien que je prenais pour acquis parce que tout était devenu précieux. C'était comme une révélation de Dieu, que Dieu est vivant, que Dieu se préoccupe de nous, du chemin de vie qu'on prend. Euh, que, que le monde de la drogue a une dimension spirituelle assez forte attachée à ça. J'ai découvert le Dieu de la Bonne Nouvelle et cette Bonne Nouvelle-là a pris une forme concrète dans ma propre vie en me libérant du monde de la drogue. Mais j'ai réalisé en, en lisant la Bible, dans le fond, que euh, la manifestation euh, première de cette Bonne Nouvelle-là, euh, c'est que Christ est mort pour mes péchés et qu'il ressuscité trois jours plus tard pour m'offrir la vie éternelle. Et j'avais vraiment une soif de comprendre c'est quoi cette foi-là, euh, ce Dieu qui me saisit, qui il est, comme, puis euh, euh, avoir aussi des, des raisons objectives qui viennent euh, confirmer mon expérience subjective. C'était super important pour moi. Euh, cette nuit-là, j'aurais pu finir euh, euh, mort, j'aurais pu vraiment faire une overdose, puis euh, euh, tout aurait été terminé à 16 ans et je serais euh, éternellement séparé de lui. Euh, mais non, j'ai une deuxième chance et maintenant, euh, cette deuxième chance-là, je veux la mettre à, à son service, je veux apprendre à mieux le connaître. Chaque jour qui passe, euh, je suis reconnaissant pour ce moment-là où il a transformé ma vie. Mon nom est Sonny Perronneau et je suis deuxième.